Ladies and gentlemen, I extend a very wel- warm welcome to all of you for this event titled Cracking the Code with Major Gaurav Arya. It is an absolute pleasure to have him here with us today. His experience, research, analysis and in-depth knowledge could easily title him as the astrologer of global geopolitics. Geopolit- I have been personally following him for a number of years and whatever his views have been stated in the past have really come true. I am sure that the event would be extremely insightful and enlightening for all of us. So summary of course starting with the, the, the yourself, see why, where, how and objective of the Chanakya Forum. Uh, so first of all, thank you very much for the lovely introduction and uh, Abhishek, thank you very much for calling me here. The, you know, this entire journey of Chanakya Forum started uh, during uh, the initial face-off of the Chinese army and the Indian army along the line of actual control. You know, the line of actual control is about 3,500 kilometers se zyada lambi. It's a de facto border. And on that de facto border, ke us taraf चीन है या फिर आप तिब्बत कह सकते हैं जो कि एक ऑक्युपाइड टेरिटरी है और इस तरफ भारत है और उस समय काफी र्यूमर्स फैले थे कि चाइना ने 1500 किलोमीटर 2000 किलोमीटर 5000 किलोमीटर भारत की भूमि घेर ली है और अनफॉर्चूनेटली कुछ लोग एक दो ज्यादा नहीं थैंकफुली बट एक दो वेटरन्स भी थे जो यह बातें कर रहे थे इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में कि इतनी भूमि घेर ली है भारत की तो कुछ आर्टिकल्स छपे वाशिंगटन पोस्ट में कुछ आर्टिकल्स छपे न्यूयॉर्क टाइम्स में और बड़े-बड़े अखबारों में तो हमने भी कोशिश करी कि जो सच्ची बात है जो एक्सपर्ट्स की बात है वो सबके सामने रखी जाए नो एक बात का एहसास है आई रियलाइज वन थिंग दैट वी आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ न्यूयॉर्क टाइम्स एब्सोल्युटली नथिंग बट चाणक्य फोरम इन वन one sentence is uh, it is an act of defiance it is it is not a geopolitical platform it is an act of defiance it is an act of trying to protect your motherland from it's like a line of control that is what we wanted to do to tell the truth to people to tell people that this is the truth about what the chinese army is doing to tell people the truth that this is what the indian army is doing and till the indian army is there at the border there is nothing to fear that was the core emotion of chanakya forum and then it morphed into something else also wo baad mein phir badhta chala gaya see as we see geopolitics when you talk about i think starting from ramcharit manas because that again was his geopolitics ki ramchandra ji ne kyon vanar sena aur us pashu sena li aur mari aur of course vanaron ko leke aur bhaluon ko leke sena banayi kyunki shayad उस समय उस सब उस उतनी संख्या में वो थे और साथ में प्रॉब्ली रावण के आदमियों को इन जानवरों से युद्ध करना नहीं आता था जानवर तो कहना गलत होगा मतलब पशुओं से युद्ध करना नहीं आता था तो एक जियोपॉलिटिक्स था दूसरा जियोपॉलिटिक्स शायद ब्रिटेन के साथ साथ भी देखा जाता तो जब ब्रिटिश सरकार आई इस देश में सेवनटीन ऑड सो वी हैड ट्वेंटी ऑफ द वर्ल्ड जी एंड वेन द ब्रिटिश इज लेफ्ट अस वी वर हैविंग ए टू परसेंट ऑफ द वर्ल्ड जी विच इज ट्वेंटी सो प्रॉब्ली दैट वॉज ऑल्सो जियो पॉलिटिकल गेम एज फॉर ब्रिटिश इज कंसर्न now after all those things and all those which is happening now as of now of course we are growing we are on planet become our developed nation ho sakta hai of course or jaisa chal raha hai chal raha hai to how do you perceive the position of india of course i know it can be very very long or long answer but see the position of india geopolitically and how matlab mean, way forward how do you place this country of course and being up is the largest state so we are of course मोर मोर ट्रबल अबाउट इन थॉटफुल अबाउट इट जी दर वॉज अ रिपोर्ट बाई ब्लूमबर्ग रिसेंटली एज रिसेंट एज टू मंथ बैक इन विच ब्लूमबर्ग सेट दैट यू के हैज सेवेंटी फाइव परसेंट चांसेस ऑफ गेटिंग इन टू रिसेशन एंड इंडिया हैज जीरो परसेंट चांसेस सो आउट ऑफ द इंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज इंडिया हैज द लीस्ट परसेंटेज ऑफ चांसेस ऑफ गेटिंग इन टू रिसेशन सो that is one thing that is the economics of it you know fifth largest economy hopefully will become the third largest economy you know all of that that is one piece so the second piece here is also the fact that uh, there is no country in the world today no country with this kind of political stability 
and I'm not saying it because of an X, Y, or Z political party. That is not my intent. Uh, if you look at the United States of America, you know how fragile it is. Germany is in recession. Japan is in recession. China is ruled by a dictator, and uh, Putin is a mixture of a dictator and <laughs> and I, he's got some serious issues. But I, I'm sure he's a friend of India. But he he does stuff and. Uh, Trump is scary, by the way, sir. Absolutely. Trump is scary. Absolutely. Even his fr his friends are more scared of him than his enemies. So uh, Trump is scary. So all of that put together, you'll realize that if there is an island of sanity in this world today, uh, you'll see it is India. And also what the defense minister said some time back, that we are the net security providers in the Indian Ocean region. So the Indian Navy has carried out more than 28 operations in the seas, high seas, over a period of, let us say, the past two months, and uh, saved as many ships. So we are not even we are not only saving Indian ships; we are impacting global trade. I mean, uh, because everything comes to India and everything goes from India. In fact, if you look at the India Middle East Europe Economic Corridor, which everybody is speaking about, it starts from India. India is the linchpin, so to say. It starts from India. So the world is looking at India as a place that is politically stable, that is economically growing. And India is seen as a global power. Very recently, Saudi Arabia said India should be a part of the United Nations Security Council. It's a, I think day before yesterday, yeah, two days. Saudi Arabia formally said India should be. So except for China and of course Pakistan, which is inconsequential because nobody cares about Pakistan. But, uh, uh, you know, except for China, everybody in the world is saying that India should be uh, India should be. Uh, you know, part of the United Nations Security Council, and that is that is going to happen. It may take some time, but it's going to happen. So, yes, we are very, very strongly positioned, and uh, I, I personally think I, I could be a bit of an optimist here, but I personally think that uh, uh, the target given by the Prime Minister of 2047, India becoming a developed country, I think we should make it before that, because uh, there is immense potential, and all that you need to do is let the people run as fast as they can, and it'll happen. So I, I'm sure things are in place and I'm, I'm extremely, extremely positive about the future. Uh, I was just telling Abhishek before the start of the talk, the next five years are going to be terrifyingly fast. The next five years. Absolutely. But, but one, of course, the question which comes around along with this, of course, part of the questions. And one thing I was just visualizing or going through the Indian budget. So why is the defense expenditure means I've, I'm talking about other than, of course, the salaries and pensions. Why has the defense expenditure vis-a-vis -vis the GDP, I means the percentage of the GDP, is going down of India? Of course, in number of terms, it's going up, but as percent of GDP is going down, whereas in all other countries going up. So why why are we not? You try saying what? Of course, our defense corridors are going up. Then why why is the defense expenditure not coming as much as it should come vis-a-vis uh, -vis the GDP? Uh Okay, the, the correct answer to this question is that I don't know. Okay. But 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 uh, I, I will I will still say something that I am happy that the education budget is more than the defense budget. Uh, I I was uh, I I was talking to a Pakistani uh, person and he's a senior officer, former senior officer in the Pakistan Army, and uh, we were talking about weapon systems. And very interestingly, he said that do you know which uh, which is our best weapon that we have? And he's asking me, and he mentioned, I think, Hath for Shaheen or some missile. And he says, which is your best weapon? He asked me, and I said, our best weapon is the IIT, you know. And uh, as long as we have IIT, we'll make many more Agnis. We'll make many more Prithvis. So that is one thing. And the second thing is, I don't think our defense budget is any less. What is happening with our defense budget is every now and then, the government is spending money. There is massive... Uh, you know, uh, capital outlay in terms of buying stuff. Only day before yesterday, 19,000 crores, 19,000 crores on 200 Brahmos missiles for the Indian Navy. And before that, they were buying planes and they are buying ammunition and they, uh, they're just buying. I've never seen this in the Indian Army. But of course, uh, as far as the, the, the practical budget uh, estimates of 2024, 24, 25, 23, yes. 24 are, are lesser. And similarly, of course, education, as you rightly said, it's going up. But as if when you talk about Indian education vis-a-vis -vis the percentage of GDP, again, it's not as much. It's probably hundredth 
world wide semi if you go on the web yes. but if you see the 100 for example 100 leave 100 there of course we are digressing so let's come let's come directly to the topic because that's basically not there no of course in the global conflicts in the span of two years when we see the ukraine war russian ukraine war we see the israel and hamas problem or when we see this uh, iran and of course this iran pakistan and all this how these coming in so where do you feel in fact probably a lot of a lot of uh, problems are arising in the, this is part of the world so what is what do you feel is the, will be the outcome of this and how long do you think they are going they, they are going to be aggravated because everybody is becoming sort of panicky about it. ji uh, first of all sir with your permission i'd like to go back to the previous question hmm. you know you said that education. you know if you say the top 100 about education and all that yeah. percentage of gdp yeah the issue is that there is no other country in the world which is so mind bogglingly complex like india <laughs> so it's not easy for india uh this is perhaps the most difficult country in the world to rule china could have been another country very difficult to rule but the thing with china is that you know all xi jinping has to say is go to sleep and everybody goes to sleep at 10 o'clock that's how it works in china if you don't if putin does not like you you go to siberia you can't do that in india and to manage a country of 140 crore people is extremely extremely complex and here you have to take opinions that is i'm not saying that is a problem now uh, now you mentioned about conflicts you mentioned about israel and hamas and russia and ukraine so there are two things which are very different amongst these wars uh, the first thing is that uh, if you see the russia ukraine war it has not spread so there are two kind of escalations and conflict one is vertical escalation vertical escalation is when you start firing weapons of a higher caliber so let's say you're firing a 9mm then you fire a 5.56 then you fire a 7.62 it keeps on going up and up and up and up you start using more and more dangerous weapons that is called vertical escalation the second term that i would like to bring to your notice here is horizontal escalation horizontal escalation is when there is geographical spread of the war you have seen a lot of vertical escalation in the russia ukraine conflict and you have seen a lot of horizontal escalation in the hamas israel conflict yes, absolutely correct so the first conflict that is russia and ukraine first i'm saying in terms of calendar years the first conflict is a highly contained conflict but what has happened is that uh, six months back russia had 17.5% of uh ukraine's landmass today they have nearly 25% of uh, ukraine's landmass and this is why i often tell people and when i go to these embassy meetings sometimes and i meet diplomats they don't like what i say but uh, i think we are treading the right path because uh, of one simple thing that we have decided not to trust the west so much true except for france you know what has happened to zelensky sir जेलेंस्की को एक बात बोली कि चढ़ जा बेटा सूली पे भला करेंगे राम <laughs> उसको चढ़ा दिया जेलेंस्की गॉट क्रेजी ही सेड आल डू दिस आल डू दैट डोंट वरी अब मैं आ रहा हूं एंड आल सॉर्ट आउट पुटिन व्हाट इज हैपेंड ही इज लॉस्ट वन फोर्थ ऑफ हिस कंट्री एंड अनदर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हैपेंड लेट मी टेल यू विथ रिगार्ड टू दिस इंटायर वॉर दैट हैपेंड द इंटरेस्टिंग थिंग इट हैपेंड वॉज दैट बोरिस जॉनसन वन ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके बोरिस जॉनसन erdogan and other people they wanted a peace deal they said ladai wadai band karo ye problem hai isme they wanted a peace deal and unhone bola ki peace deal honi chahiye and they sent the peace deal to putin putin took a look at it they sent the peace deal to zelensky he took a look at it and they said okay let's talk both said we are open to meeting each other let's end the war you know who did not want the war to end it was boris johnson of uk johnson said this is nonsense how can you stop the war <laughs> आपको आपको पैसा चाहिए पैसा लो मैं पैसा देता हूं आपको आप लड़ते रहो सो जेलेंस्की वॉज फाइटिंग एंड देन जेलेंस्की ओवर अ पीरियड ऑफ अ अयर इन टू द वॉर रियलाइज दैट यू नो वॉर इज गुड सो देर इज अ सेइंग ओके व्हिच आई हैव मेड अप राइट नाउ ऑल राइट सो देयर इज नो सेइंग आई एम जस्ट मेकिंग दिस अप सो जेलेंस्की थॉट दैट पेट्रियोटिज्म इज गुड बट पेट्रियोटिज्म प्लस 10% इज स्टिल बेटर सो व्हाट जेलेंस्की डिड वाज ही स्टार्टेड स्टीलिंग मनी and zelensky has pilfered billions of dollars of funds that were given originally to fight the war so now earlier it was 
Boris Johnson who wanted the war to continue and Zelensky who wanted the war to stop. Today it is Rishi Sunak who wants the war to stop and it is Zelensky who wants the war to go on. This is what is happening as far as the Israel-Hamas issue is concerned, sir. Uh, the world is telling Netanyahu to stop. He's not going to stop. And there are two reasons for it. One is that the Israelis have been caught unawares. And it looks very bad. You know, because the Israelis, their security, that was world famous, obviously. And I spoke to a very senior Israeli person six months back and he told me one thing. He says our entire security depends upon one thing. I said, so what is that? He says intelligence, fantastic intelligence, great special forces, this, that, satellites, everything. That is all okay. But our intelligence and our security depend on one thing, that everybody in the Middle East realizes that Israel is the mad guy in the room. He actually told me, he says, we have to behave like madmen. So every time our response is disproportionate. So no. So what, what, is happening, uh, what is happening with Israel and Hamas right now is, Israel is saying we must crush Hamas. And I'll tell you why. Because nobody's broaching that topic that needs to be broached and that needs to be spoken about. And the topic is, let us say the war stops. And let us say that there is a two-state solution. Philistine apni jage ban gaya, Israel apni jage ban gaya, beach make border. Done? This happened in 2005 also. Ye 2005 mein bhi hua tha where Israel withdrew absolutely unilaterally from Gaza. And they said, ye aapka West Bank hai, ye aapka Gaza hai, ye aap sab le lo, hum apne wapis ja rahe hai. Israel said that. And then again, Hamas attacked. So, who's giving the guarantee that Israel will not be attacked? Which is why all the Israelis today are saying that, let's be absolutely clear, jab tak Hamas khatam nahi hoga, ye ladai chalti rahegi. They have a team called Kidon. I don't know, Abhishek, if you've heard of Kidon. Yeah. They have sent Kidon. And Kidon operatives, I believe, I believe are in Qatar. For those of you who do not know, Kidon is the special assassination unit of the Mossad. So the Mossad has actually sent its operatives to Qatar and Turkey to eliminate Hamas. So this is what is happening on a wide scale. And Netanyahu is not going to stop because even America is saying that you know, they'll say America will say, Netanyahu, you've got to stop. You've got to stop. And then, <laughs> relax. <laughs> because America is not saying stop hard enough. Achha, America stop bhi hai aur usko bhi de hai. Have you seen Shole? <laughs> okay. Wo Viru Tower ke upar hai. Sharaab pi ke aur Mossi se bolta hai ki, shadi nahi kari to main That is Pakistan. <laughs> so Pakistan... No, I have written an article about this. It's called the Viru effect. Pakistan behaves exactly like Viru that if you don't do what I say, I will jump off. Now, what do you do? I will tell you. This is a good thing that you don't do. And I'm not very convinced that you don't do it. But what the Pakistanis do very well is uh, they have managed to convince the West. And here is a problem, and it's a very big problem. They have managed to convince the West that if we are unstable, our nuclear weapons will fall in the hands of the Taliban or the Al-Qaeda or the Islamic State or XYZ terror factory. They will take care of our nuclear weapons. And then they say, no, no, they are in very good control. But you have to keep on funding us so that we control our weapons. Now, here is the issue. You know, there was a, when Parvez Musharraf was in power, there was an assassination attempt on Parvez Musharraf. There was a bridge and wo bridge park karke ghar jate the and there were people wanting to blow up the bridge and kill Parvez Musharraf. He was the army chief at that point in time. Uh, so, essentially what happened was that Parvez Musharraf, uh, they tried to kill him and you know who was the one who tried to kill him? There were five people from the Pakistan Air Force. There were five people from the Pakistan Air Force who tried to kill their own army chief and president at that point in time. When we talk about Pakistani nuclear weapons falling into the hands of the Taliban or the Al-Qaeda or the Islamic State, let me also tell you that Taliban and Al-Qaeda, they are essentially, they're essentially a mindset. These are not terror groups. This is a mindset issue. And that mindset exists inside the armed forces of Pakistan. 
am i making sense they don't have to fall in the hands of al qaeda they are already in the hands of al qaeda because al qaeda is a mindset issue al qaeda is not a shop with a neon sign no welcome to the office of al it's not like that it's a mindset issue and it's already there in in the hands of people who have the you, you know the you know the motto of the pakistan army okay so earlier when pakistan was created the the motto of the pakistani army was unity faith and discipline unity faith and discipline now the motto of the pakistani army is iman taqwa jihad fi sabilillah essentially the avowed aim of the pakistan army is to fight jihad against india it is it is their official motto you can look it up on their website i mean i'm not making this up a website pe ja ke dekh lijiye it's iman taqwa jihad fi sabilillah that so you are going to war against a rogue army an army that does not follow the rules based there is no honor in their fighting right and they have created these terror groups they have created all these terror groups uh, because of one thing only one reason have you heard of the fauji foundation some of you may have fauji foundation is a group of pakistani companies and do you know the net worth of fauji foundation it is in excess of 100 billion us dollars so arab dollar ki hai fauji foundation kai saal pehle do dhai decades pehle it used to be 25 billion dollars you must read aisha siddiqa's book military inc aisha siddiqa she is a pakistani scholar writes extremely well and she wrote a book on pakistan's military economy after that book was published she could not enter pakistan she lives in london but today fauji foundation has a business you know that their entire business the net worth is more than 100 billion us dollars so you are looking at an entity you are looking at an entity that fights that promotes terrorism that promotes jihad that fixes elections that does business and they are very successful businessmen they are more successful businessmen than they are soldiers <laughs> and they have made lots of money they 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 do land grab they uh, fix the stock markets they refine oil they do real estate they do big big time construction contracts and uh, they also deal in animal skins and they manufacture uh, baby diapers also <laughs> yes so mineral water baby diapers corn flakes ye sab banate hain fauji foundation and it's a 100 billion dollar enterprise it's it's pretty massive now of course desh mein aa jate hain uh, coming back to india uh, northeast is one region jo ek ek desh ka hissa hai jahan kafi samay se kuch na kuch conflict hoti ja rahi hai violence bhi ho raha hai ho sakta hai china promoted ho chaho sakta hai religion ho ya myanmar ho ya और उसके बारे में ना तो मीडिया को ज्यादा बोलता है ना गवर्नमेंट बोलता है तो व्हाट इज हैपनिंग एज सच लोगों को ये नहीं पता कि नॉर्थ ईस्ट में जो रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट हो रही हैं तो उसके पीछे क्या व्हाट इज व्हाट इज व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑल दोज कॉन्फ्लिक्ट एंड व्हाई इज जनरली द पब्लिक ऑफ द गवर्नमेंट एजेंसी वेरी साइलेंट अबाउट इट सर गवर्नमेंट एजेंसीज आर साइलेंट अबाउट एवरी थिंग डोंट टॉक मीडिया को इंटरेस्ट नहीं है हम लोग कभी कभी मीडिया से बहुत ज्यादा उम्मीद रख लेते हैं कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए अब वो मीडिया हाउस का जो मालिक है ही आल्सो आई मीन मेनी ऑफ देम फॉलो द ट्रू पाथ ऑफ जर्नलिज्म एंड दे ट्राई टू डू द बेस्ट बट ऑल ऑफ देम हैव टू गिव सैलरी ऑन द फर्स्ट नॉट टू देर एम्प्लॉयज अब पैसा आएगा कहां से पहली तारीख को तनख्वाह देना यह तो एक सच्चाई है पहले को नहीं देगा साथ को देगा महीने में एक बार तो तनख्वाह देगा वो वेर डज दैट मनी कम फ्रॉम दैट मनी कम्स फ्रॉम एड्स एंड हु गिव्स द एड्स if tomorrow you start criticizing let us say some agency and that agency has a advertisement budget of 2000 crores do you think you will get those 2000 crores so that is one thing second thing is that northeast has been neglected for a very very long time bahut samay se aaj ki baat nahi and like kashmir like kashmir and i'm making this statement publicly like kashmir northeast is also initially new delhi's fault 
ये गलती हमारी है नॉर्थ ईस्ट में कश्मीर में भी गलती बाद में पाकिस्तान ने फायदा उठाया पाकिस्तान ने टेररिज्म करी चाइना ने वहां पे फायदा उठाया टेररिज्म करी इतने ग्रुप्स बनाए ये सब ठीक है यू गॉट टू टॉक टू पीपल यू सी इसको बोल के इसको मार देंगे दीज थिंग्स डोंट सॉल्व एनी थिंग इन दी एंड यू हैव टू टॉक टू पीपल वो कैरेट एंड स्टिक अप्रोच आपको करना पड़ेगा जो बैड एलिमेंट्स हैं उनको एलिमिनेट करके गुड एलिमेंट्स को आपको बात करनी पड़ेगी यू हैव टू मेन स्ट्रीम बिकॉज इन अ सोसाइटी ऐसा नहीं होता कि सभी अच्छे हैं सभी खराब हैं हर जगह मिक्स एंड मैच किस्म के लोग होते हैं इन एवरी रिलीजन इन एवरी एथनिसिटी एवरी ट्राइब एवरी कास्ट यूल फाइंड गुड पीपल यूल फाइंड बैड पीपल सो एंगेज विद द गुड पीपल एलिमिनेट द बैड पीपल सो वॉट आई एम सेंग इज एंगेज विद गुड पीपल एलिमिनेट द बैड आर थिंक अबाउट द नॉर्थ ईस्ट वॉट इग्नोर एवरीबडी We did not make roads in the northeast for more than 60, 65 years. हमने सड़कें नहीं बनाई Logic क्या था कि China जब invade करेगा तो China के invade करते वक्त if the roads are bad, then China will not invade. I swear. <laughs> सड़कें खराब होंगी तो कैसे आएगा नीचे तक आई नहीं पाएगा सड़कें खराब है चाइना को हम स्टॉल कर देंगे बट ऐसे होता नहीं है टूडे द थिंकिंग एज चेंज टूडे वी आर मेकिंग रोड टुडे वी आर नॉट सेंग चाइना नीचे तक आ जाएगा आज ये हम सोचते हैं कि हम ले से दौलत बे गोल्डी कितनी जल्दी पहुंच सकते हैं द इंटायर माइंड सेट इज चेंज एंड वी हैव बिकम फार मोर एग्रेसिव वी आर नॉट सेंग चाइना विल कम टू ले वी आर सेंग वी विल गो टू दौलत बे गोल्डी हाउ फार कैन वी गो जहां पर हफ्ते लगते थे पैदल चलना पड़ता था आज की तारीख में पांच घंटे में आप कंफर्टेबली पहुंच जाते हैं देर इज बीन अ चेंज इन द माइंड सेट नाउ अबाउट नॉर्थ ईस्ट स्पेशली सर नॉर्थ ईस्ट जो है ना टिपिकली क्या है कि North East has been unstable for a thousand years. Media का जमाना है तो हमें पता लग जाता है Tribes have been fighting against tribes for ever and ever in the North East. Even the conflicts that you see between Methi and Koki and all that that you read in the newspapers, ये आज की conflict है या even among tribes, amongst the Nagas, ये आज की conflict है ये तो कब से चली जा रही है There is a tribe of Nagas. कॉल द कोनियाक्स एंड आई हैव गॉट सम कोनियाक फ्रेंड्स सो आई एम द ओनली नॉन कोनियाक हु कैन मेक कोनियाक जोक्स एंड स्टिल कीप माई हेड द रीजन वाई आई एम सेंग स्टिल कीप माई हेड बिकॉज कोनियाक्स वाई हेड हंटर्स एंड जब एक कोनियाक लड़के की शादी होती थी तो लड़की वाले ये चेक करते थे कि उसके घर के आगे कितने दुश्मनों के सर लटके हुए हैं तो ये दामाद बनने के लायक वो किसके सर काट रहे थे 300, 400 years years back, whose heads were they cutting? So this warfare has continued. It was like the rest of India. The rest of India, the same thing was happening. Northeast, क्योंकि थोड़ा सा isolated है. Isolated क्या? The geographical expanse of northeast is too much. Yeah. And the population is very little. Yeah. So you can walk for three, four days in the jungle and not encounter one single human being. That is true for the northeast. so it was all always isolated but now it's coming into the mainstream and that is what sir talk to the people that is the only solution isme koi military solution nahi hai na north east mein na kashmir mein na kahin ab kashmir shant hua 370 35 se hatane ke baad 370 35 se hat gaya kashmir shant ho gaya kashmir 30 years of military operation se contained tha shant nahi tha contained tha shant kab hua because you removed that thorn in the side now it's healing it will take 10 more years to heal but it will heal you need healing for the north east also so dialogue sir that is the only way forwards engage with the people log akalmand hain log samajhte hain if you if you talk to people people are smart don't talk at people talk to people talk nicely and they will they will respond and people from north east sir have grown up in the north east so uh, mai bachpan mein is it an internal problem or external influence as well एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस तो होगा ही सर बिल्कुल होगा घर में दो भाई लड़ते हैं तो बाहर वाला फायदा उठाता है बाहर वाले की गलती थोड़ा है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है चाइना पैसे दे आज की तारीख में परेश बरुआ कहा है परेश बरुआ इज द हेड ऑफ उल्फा ही क्रिएटेड उल्फा विद अ लॉट ऑफ अदर पीपल राज खोवा एंड अदर पीपल विदेर परेश बरुआ इज द फाउंडिंग फादर ऑफ उल्फा परेश बरुआ इज इन चाइना टूडे इज बिंग बाई चाइनीज इंटेलिजेंस तो ये होता है सर दिस इज देर ऑफकोर्स आउटसाइड इन्फ्लुएंस बट लेट मी टेल यू Outside influence, Rajasthan is a border state, right? Gujarat is a border state. उधर तो नहीं हुआ outside influence का कुछ 
देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स हम लोग सोचते हैं ना कि फैक्टर्स सिर्फ रिलीजन को लेकर है या इसको नहीं इट कुड बी वन ऑफ द फैक्टर्स बट इट इज नॉट एवरी थिंग देर आर सो मेनी सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स विच गो इन टू अनसेटलिंग एन एरिया एंड वी डोंट लुक एट इट वी डोंट सॉल्व द प्रॉब्लम इन टाइम देन इट बिकम्स अ बिगर प्रॉब्लम एंड अ बिगर प्रॉब्लम एंड अ बिगर प्रॉब्लम देन समबडी सेज हे हेयर इज एन ओपनिंग फॉर आस या लेट्स गेट इन्वॉल्व कौन कर रहा है या कौन है परेश बरवा उसको बोलो क्या चाहिए परेश बरवा कहता है आई नीड टेन मिलियन डॉलर ये लो टेन मिलियन डॉलर अब तुम ये काम करो सो सडनली द लार्जेस्ट टेरर एंटरप्राइज इन एस एम स्टार्ट वर्किंग फॉर द चाइनीज दैट इज हाउ यू गिव ओपनिंग टू योर एडवर्सरीज बाई क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम योर सेल्फ नॉर्थ ईस्ट आइसोलेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज क्रिएटेड बाई न्यू डेली आइसोलेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज नॉट क्रिएटेड बाई चाइना चाइना टुक एडवांटेज देर इज अ रिसेंट बुक बाई वन मिस्टर भट्टाचार्जी इट्स Uh, I'm going to read that book. I've not had the opportunity. Excerpts were posted in the media, and you know what he said. You know where the carder of uh, uh, Ulfa was trained. You'll be very surprised. The top carder of Ulfa was trained in Peshawar, Pakistan. Ulfa is Sam. They were trained in Kandahar. Why Kandahar? Kandahar is the birthplace of the Taliban. Kandhar was where the Taliban took birth. Taliban पैदा इस कंधार की है. So how do you will never imagine Assam, the jungles of the northeast, connecting to something that is in the extreme west as far as they are concerned, thousands of kilometers away, and they are getting trained there. Pakistan takes advantage, and how China could have trained them? China gave money to Pakistan. You trained them. हम नहीं कुछ करेंगे. We want deniability. कल अगर कोई India UN ले जाए कि China तुमने बदमाशी करी थी, हम बोलेंगे हमें पता ही नहीं है. कौन उल्फा हम तो जानते ही नहीं पाकिस्तानियों से बात करो एंड दैट इज वॉट चाइना डेड एंड पाकिस्तान ट्रेन उल्फा दे ट्रेन दम इन प्रोपागेंडा दे ट्रेन दम इन मेकिंग इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस सेलेक्टेड असैसिनेशन दे ट्रेन दम इन एवरी सिंगल थिंग हाउ टू फाइट विद द इंडियन आर्मी एंड सिक्योरिटी फोर्सेज एन एस एन दैट इज वॉट दे डिड यू टॉक्ट अबाउट कश्मीर फ्लोइंग फ्रॉम देयर कश्मीर ऑफकोर्स एवरीबडीज फेवरेट डेस्टिनेशन दिन ऑन अर्थ बट 370 abolished fine peace but do you think it's still peaceful because jis tarah se wahan aaj bhi terrorism ho rahi hai ya military ke upar aksar problem aa rahi hai ya agar aap ab kashmir jaiye to theek hai tourism has i we we been there increase but jis tarah se armed forces aaj bhi mere khayal se jitna deployment armed forces ka 370 se pehle tha usse kam deployment aaj bhi nahi hoga armed forces ka aur risk jo hai ya even jo assassination means terrorism chal rahi hai ya आर्मी के जो हाल में ऑफ कोर्स द लास्ट फ्यू ईयर्स जो जिस तरह से एक टेररिस्ट कर रहे हैं या तो उनकी वो तो ना मरता के आना करता वाली बैटल आ रही है ये स्थिति आ रही है बट कश्मीर अभी भी उस तरह से पीसफुल नजर नहीं आता मतलब वाई वाई डू वाई डू यू हैव दैट फीलिंग इट विल टेक टाइम सर जैसा मैंने बोला दस साल लगेंगे दस साल से पहले नहीं होने वाला ठीक और अगर आप वायलेंस देखें ना जो वायलेंस होता है अब वो ठीक है वो टेररिस्ट कर रहे हैं बंगाल में आपको ज्यादा वायलेंस दिखेगा कश्मीर से बट नो बडी टॉक्स अबाउट इट बिकॉज कश्मीर हैज अ बॉर्डर विद पाकिस्तान पीपल टॉक अबाउट इट दैट्स इट टेररिज्म पहले से बहुत कम हो गया है नाउ यू नो वाई टेरर अटैक्स आर लेस बिकॉज पब्लिक सपोर्ट फॉर टेररिज्म इज गॉन डाउन जिसको हम हिंदी में अलगाववाद कहते हैं सेशनिस्ट एक्टिविटीज दैट हैज कम डाउन एंड दैट इज द की वी यू सी दीज ऑल दीज प्रोग्राम आर बींग लॉन्च इन कश्मीर एंड The Indian Army, sir, uh, does something called Sadhavna. I don't know if you've heard about it. Earlier, it was called Operation Sadhavna. Now it's just called Sadhavna. Indian Army runs schools. It runs schools. It runs more than thirty-five schools in Kashmir, Jammu and Kashmir. They are called Army Goodwill Schools, right? And a lot of Kashmiris have joined the army as officers after studying in Goodwill Schools, right? And uh, you must have all heard of Super Thirty. Yes, you know what Super Thirty yes, is, right? Yes, absolutely. You know the army runs Super Thirty in Kashmir. Okay. The Indian Army trains Kashmiri kids to join IIT. That's great. And the army runs medical camps, and the army does so much work in Kashmir. And this is a connect with the Awam of Kashmir. so then you start building up a relationship with your army and the whole idea is to tell the people that we are your army right 
uh, there are many things that I disagree with in Sadbhavana. That is my personal opinion. But I am not here to tell you what I disagree with, and I am not going to tell you my point of view. All I am saying is that there is a Sadbhavana in place. I don't want the army to do Sadbhavana <laughs> because I am going to tell you. Actually, what happens is that in English, there is a saying that familiarity breeds contempt. आपने देखा कि फौज पे पत्थरबाजी आपने सुनी थी कुछ समय पहले ना ये क्यों होती है फौज पे पत्थरबाजी हमारे टाइम पे तो कभी नहीं हुई पत्थरबाजी ये पत्थरबाजी का कॉन्सेप्ट कश्मीर में आया कहां से आया फिलिस्तीन से दिस इज अ पैलेस्टीनियन कॉन्सेप्ट इंतिफादा थ्रोइंग ऑफ रॉक्स थ्रोइंग ऑफ मोलोट ऑफ कॉकटेल्स यू नो मोलोट ऑफ कॉकटेल्स राइट सो यू पुट पुट फ्यूल एंड दिस थिंग एंड स्टफ इन अ बॉटल एंड देन यू थ्रो इट एंड इट बर्स्ट एंड एवरीथिंग बर्न दैट इज अ मोलोट ऑफ कॉकटेल दिस ऑल केम फ्रॉम पैलेस्टीन and i'm sure that the army has thought this through this is my personal opinion and not necessarily a correct opinion right the thing with the army is that the army does everything very well it's a structured force so school chalayenge behtareen school chalayenge hospital chalayenge bahut acha chalayenge unko bol do hotel chalao wo bhi acha kar excellence becomes a habit in the army wo har cheez you know 8 o'clock means 7:55 you know fauji dimag आठ बजे बोला है तो सात पचपन पे सब लोग वहां पे हो जाएंगे दैट इज हाउ यूर ट्रेंड सो दे टेंड टू डू एवरीथिंग विद अ ग्रेट डील ऑफ एक्सलेंस द प्रॉब्लम हियर इज दिस दैट जैसे बचपन में जब हम मैं छोटा था तो मेरी बहन और मैं हम लोग बदमाशी करते थे तो हमारी मदर हमको बोलती थी कि शाम को पापा घर आएंगे तो फिर उनसे शिकायत करूंगी तुम लोगों ने बदमाशी करी तो वी आर वेरी स्केर्ड दैट छह बजे पापा आएंगे देन यू नो डांट वांट पड़ेगी एक्सेट्रा अगर पापा की डांट का डर खत्म हो जाए ना फिर बच्चे मां के हाथ नहीं लगेंगे यहां पे बाप इंडियन आर्मी है अगर वही ऑफिसर को आप स्कूल में देखेंगे या वही ऑफिसर को आप एक कैंप में देखेंगे और रात को वही ऑफिसर ऑपरेशन करेगा तब तक फेमिलैरिटी हो जाएगी ये मेरी थिंकिंग है और मैं फिर कह रहा हूं कि माई थिंकिंग कुड बी एब्सोलूटली रॉन्ग आई एम विलिंग टू टेक दैट but it's my thinking that other forces should do crpf should do crpf karti hai madadgar karke bahut acha program karti hai jnk police should do the local administration should do army should only do kinetic operations in the valley that is what i feel main aim fauj ka kya hai main aim fauj ka hai humne kashmir ki baat kari sir main aim army ka hai conventional war ladna ladai ladna ye कुपवाड़ा में तीन मार दिए हंडवाड़ा में पांच मार दिए दिस शुड स्लोली एंड स्लोली कैपेबिलिटी डेवलपमेंट होना चाहिए और फोर्सेस का कि दे कैन टेक दिस ऑन बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एनी आर्मी विच ओवर लॉन्ग सस्टेन्ड पीरियड्स गेट इन्वॉल्व इन काउंटर इंसेंडेंसी और यहां हम इनको लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट भी बोलते हैं लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट यानी कि लीको और कॉइन ऑपरेशन कहते हैं सी ओ आई एन कॉइन काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन जब आप बहुत देर तक इसमें पड़ जाते हैं तो आपका एज ब्लंट हो जाता है बिकॉज इट इज सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन अगेन कॉर्डन एंड सर्च है सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन है ये सद्भावना वो स्कूल ये दिस ब्लंट दी एज अब आप तलवार से सब्जी काटेंगे ना तो फिर काट देगा सब्जी तलवार सब्जी काट लेती है बट तलवार का वो रोल नहीं है दैट्स ऑल आई एम सेंग काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन येस बट दीज काइंड ऑफ सॉफ्ट थिंग्स मे बी नो बट दैट इज माई पर्सनल व्यू एंड अगेन आई एम सेंग आई कुड बी रॉन्ग अबाउट दिस एक्सलेंट आई थिंक ऑफकोर्स दैट वॉज वट वट वी हैड इन माइंड एज फर्स क्वेश्चन कंसर्न इफ एम डी फ्रॉम द फ्लोर ऑफकोर्स इट टाइम परमिट्स बलूचिस्तान यू थिंकिंग ऑफ दैट बलूचिस्तान ऑफ यू के कैन कम इन आफ मैं आपको बताता हूँ आई कीप ऑन टॉकिंग टू पीपल हुआ फ्रॉम देर एंड हमारा ये कॉन्सेप्ट है पीओके हमारे पास आएगा हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि इंडियन आर्मी जाएगी और इंडियन आर्मी पीओके लेके हमें बोलेगी कि जी अब मुजफ्फराबाद में तिरंगा लहरा रहा है आओ व्हाट इज हैपनिंग इज समथिंग व्हिच इज ऑपोजिट टुडे पीपल फ्रॉम पीओके एंड गिलगिट बाल्टिस्तान आसें कि अंदर और तिरंगा लहराओ उसका रीजन है बिकॉज द गवर्नमेंट इज पुट इन सो मच ऑफ मनी इन कश्मीर they have put in so much of funds in kashmir that jo line of control ke par wala hai he can very clearly wahan se dikhta hai na you can see ek taraf andhera 
एक तरफ रात के तीन बजे पूरा जगमग पूरा पहाड़ जगमगा रहा है यू सी ऑल दीज थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू यू सी रोड गेटिंग मेड यू सी एम्बुलेंस इज गोइंग एंड टेकिंग अवे दिक पीपल यू सी ऑल ऑफ दिस स्टफ यू सी सोलर पैनल ऑन द रूफ एंड देन पीपल टॉक एंड पीपल से दैट दे कॉल अप द रिलेटिव इनके व्हाट्सएप पर बातें होती हैं बड़ी लंबी लंबी एंड जैसे कि आपके यहाँ बिजली क्या रेट पे मिलती है पर यूनिट सो ये लोग कहते हैं साढ़े तीन रुपए वो लोग कहते हैं पैंतालीस रुपए सो दे फील बैड यार पैंतालीस रुपए अच्छा दे फील बैड ऑल्सो बिकॉज दे आर द पीपल हुआ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फॉर पाकिस्तान वो चार रुपए में बनाते हैं ये देखिए दिमाग देखिए पाकिस्तानियों का सो दिस सो कॉल्ड आजाद कश्मीर विच इज एक्चुअली पीओके पीओके में बिजली बनाते हैं ये लोग राइट चार पांच रुपए की बिजली बनाते हैं पर यूनिट ये बिजली लाहौर जाती है इस्लामाबाद जाती है और जब तक घूम के वापस आती है पीओ के ये बिजली हो जाती है पैंतालीस रुपए यूनिट की एंड दे से यार ये तो चोरी है मुस्का उसने चोरी है मैं बोल डाका है चोरी नहीं है दिस इज ग्रैंड थेफ्ट ग्रैंड सो दर डकॉटी रॉबरी एज फार एज बलोचिस्तान इज कंसर्न सर बलोचिस्तान वन थिंग आई लाइक टू टेल यू दैट बलोच आर अ माइनॉरिटी इन बलोचिस्तान द मेजोरिटी इज पश्तून and balochistan is not just in pakistan when you are talking about independence of balochistan you are talking about independence of balochistan from afghanistan, afghanistan. from iran and from yes. pakistan yes. balochistan is spread over three countries so it's a slightly complicated issue it's not about pakistan alone because a truncated balochistan is not acceptable to the people of balochistan they saying sir balochistan to fir pura balochistan hai aadha kyun hoga that is what the story is any other question yes इम्पैक्ट कुछ नहीं हो सर उसका कोई देखिए वो एडिशनल पानी जा रहा था हमने कोई पानी बंद नहीं करा हमने बस उनको फालतू पानी देना बंद कर दिया वी हैव नॉट वायलेटेड द इंडस वाटर ट्रीटी और एनी अदर ट्रीटी सर वो उनका प्रॉब्लम है सर उनका देखिए जब आप उनको पानी देते हैं वो कहते हैं बाढ़ आ गई जब आप पानी नहीं करते वो कहते हैं सूखा आ गया दे विल कंप्लेन Have and have not. आप उनको पानी की जगह ऑरेंज जूस दे दो उनको फिर भी पसंद है बेस्ट पार्ट आई लाइक अबाउट द गवर्नमेंट इज इन्होंने बात भी नहीं करी पाकिस्तान से कि जी हम कल से बंद कर रहे हैं उन्होंने बंद कर दिया फिर बोला जी हो गया ये सो दे आर स्टिल इन स्टेट ऑफ शॉक पानी कोई कैसे बंद कर सकता है कर दिया उन्होंने बंद कर दिया आज टूडे गवर्नमेंट इज रिजाइन आई थिंक में भी हो रहा है रिजिग्नेशन ऑफ दर गवर्नमेंट बिकॉज I don't know what's what's oh. happening of course. Oh no, wo sir wo pressure aa raha hai. Actually kya hua ki jo Palestine ka government ka tha the prime minister has resigned yeah. and then yeah. other people also resigned. Yeah, resigned, yeah. Iska karta dharta Iran hai actually. Iska karta dharta Palestine nahi hai. Iran ne estimate nahi kara tha ki ye baat itni haath se nikal jayegi. They assumed that it will be a contained conflict like russia ukraine do saal se lad rahe hain phaili nahi hai that's all right aisa hi hoga kuch log marenge kuch hoga but we would have passed a message ye bahut jagah phail gayi isme lebanon beech mein aa gaya isme yemen beech mein aa gaya isme syria aa gaya wahan pe one fine morning iran drops a bomb on pakistan some missiles and drones and all. so this is just spreading 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 all all over and you don't know when it's going to stop or where it is going to stop and i think that is the, the basic thing no, iran is very seriously worried yes. because ye jin botal se nikal gaya no, <laughs> nobody can put it back so that is where the problem lies yeah please <laughs> ji mera nahi sir dekhiye it has I don't think it has everything to do with the gas pipeline. It has the people in power. Abhi bhi bureaucracy. Me, hum log kya thena digital India, and everybody is on mobile phone and apps and all that. But the people who take the decision in any country, they still want to see a piece of paper. Unko comfort us kagaz se aata hai. Or log kya thena yahan pe. सी एस कितने लोग लोग कहते हैं कागज पूरे होने चाहिए जब ऑडिट होगा ना यू शुड बी प्रिपेयर डॉक्यूमेंटेशन शुड बी डॉक्यूमेंटेशन सो एवरीबडी इज प्रिपेयरिंग फॉर द डे ऑडिट विल नाउ जो हम बात करते हैं पाइपलाइन की यू टॉक अबाउट अदर इश्यूज इसेंशियली मैंने क्यों ये एग्जांपल दिया 
these are legacy issues in the mind of a lot of people in washington and even russia they are still in that cold war mindset and russia was wrong in invading U- uh, ukraine of course but there was nothing that russia could have done russia kuch kar nahi sakta tha jab aap agar ukraine nato join kar leta to russia ke western borders pe nato aa jata and this would have been against the agreement that ussr had with nato that you will not expand towards russia inki deal thi nato ne violate kari treaty putin wait kar raha tha isko pata tha ki violate karenge aur usne bola theek hai now and they have again put sanctions on him and it's not bothering him very much Abhi, just two days back two days back here yeah. ha sir they are floating in oil और रशिया के पास इतना तेल है इतना तेल है कि 50 साल तक वो लोग निकाल लेंगे जमीन बहुत ज्यादा है लोग बहुत कम हैं, देर आर लेसर माउथ टू फीड एंड रशिया कैन मेंटेन दिस लाइफ स्टाइल फॉर एवर आई मीन अगले 50 ये कब तक करेंगे यू कॉन्ट प्लस दे हैव चाइनीज सपोर्ट वन मोर थिंग आई टेल यू वेरी फनी यू नो इंडिया अबाउट अ लॉट ऑफ ऑयल फ्रॉम रशिया सो एवरीबडी इज अपसेट कि तुम लोग तेल क्यों खरीद रहे हो अंदर सैक्शन वैक्शन कर रखें अच्छा इंडिया खरीदता गया खरीदता गया खरीदता गया वन डे दी अमेरिकन रियलाइज दैट दे आर बाइंग मोर ऑयल देन दे नीड वाई द इंडियन बाइंग सो मच ऑफ ऑयल फिर इंडिया ने उसको रिफाइन करके यूरोप को बेचा और यूरोप को बेचते बेचते इन 2023 इंडिया बिकेम द हाईएस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल टू यूरोप एंड देन साउदी अरेबिया सेट कि तुम्हारे पास तो तेल भी नहीं है तेल तो हमारे पास है तुम टॉप एक्सपोर्टर कैसे बन गए भाइयों ने इतना तेल रिफाइन करके अच्छा सो आफ्टर रिफाइनिंग इट इन इंडिया इट लॉस्ट इट्स कैरेक्टरिस्टिक that chemical composition changed it was no longer the sanctioned oil of russia this became indian oil aur ona bhar ke pure europe mein becha usko acha ek aur cheez so i think this is advantage of having leadership from gujarat inhone kya kara bhaiyon ne ki they paid russia aap suniyega it's very funny i'm matlab bahut hansi aati hai us pe they paid russia in rupees aur europe se pure euro liye in logon ne अब रशिया ने रशिया ने बोला कि तुमने हमें 35 अरब डॉलर दे दिए इंडियन रुपीस में इस काम ने करना क्या एक्सपोर्ट तो कह रहे हैं कोई बात नहीं तुम हमसे गाड़ियां खरीदो हाँ। मशीनरी खरीदो आओ वापस दिस तमाशा जापने जो सर नाइनटीज में हुआ करता वॉस टू अकाउंट सेम जो पहले आज से तीस साल पहले भी यही हुआ करता था कि हम इक्विपमेंट खरीदते थे एंड रुपीज एंड वॉस्टू अकाउंट के गेंस पेमेंट करते थे बिल्कुल सेम इज है बट रशिया वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स रशिया वॉन्ट <laughs> जी ये वो, वो भी सर मैं आपको बताता हूं ना कि ये भी होगा एंड आई एम कन्विंस्ड मोर एंड मोर एवरी डे आप अक्साइचिन की बात करें और ऑक्यूपाइड एरियाज की बात करें आई एम कन्विंस देखिए चाइना के साथ सबसे जो कमजोर कड़ी है चाइना में एवरीथिंग इन चाइना इज हाईली सेंट्रलाइज वंस समथिंग हैपन्स टू विच कैन अपसेट दैट सेंट्रल लीडरशिप फिर उनका वो पूरा हाउस ऑफ कार्ड्स गिर जाता है चाइना का ये भी आएगा वापस और वो वाला भी आएगा जिसके बारे में आपने पूछे थे आना तो है दोनों को ना डॉक्टर साहब माय क्वेश्चन इज दैट यू हैव अ ग्रेट कवरेज अमंग्स द यूथ एंड एंड इंडिया इज नोन टू बी अ यंग कंट्री नाउ जी सो हाउ एट 2047 what uh, would be your strategy if you are given the charge of a ministry like youth minister or something then how would you motivate the youth to remain in their mind as country first and serve the country first sir i don't know my 1947 tak if i'll be alive or not but to 2000 sorry 1947 2047 if i'll be alive but my problem with the youth is lack of discipline Yes, absolutely and i may come across as an old fogey who does not understand the aspirations of the youth but yes. you know get up in the morning exercise have short hair respect women respect your elder i mean it's not asking for too yes, much mehnat karo yes absolutely aur college mein netagiri mat karo college mein padho aur fir sabere uth ke exercise karo matlab as a fogey i think that if you get up at 5 o'clock and start running everything will be sorted out ye <laughs> ye <laughs> But this is my simple this thing. That, ab a lot of people, na, a lot of people actually. What happens with a lot of people is that youth is something that needs to be uh, coached properly. 
it needs to be managed properly. And in many countries like the American youth, ये इतना ज्यादा उनमें हो गया है थॉट प्रोसेस एक अजीब सा है अमेरिका में विच आई कैन नॉट रिलेट टू एट ऑल बट सर अगेन डॉक्टर साहब सेंग दैट प्रॉब्ली जो हम लोग बात करते हैं लीडरशिप की तो जैसे फौजी हैं अगर हमारे पॉलिटिकल लीडर्स और ब्यूरोक्रेट भी फौजी हो जाए ना तो यूथ भी सुधर जाएंगे धीरे धीरे बिकॉज प्रॉब्लम ये आती है जो फौजी एक ओथ लेता है वो ओथ पे काम करता है पर पॉलिटिकल लीडर्स या ब्यूरोक्रेट्स या इवन बिजनेसमैन जो ओथ लेते हैं शायद ओथ पे काम नहीं करते अगर वो सुधर जाएंगे तो ऐसी लीडरशिप प्रोवाइड कर देंगे कि अपने यूथ उसको फॉलो करें बिकॉज अगर हम फॉलोइंग भी देखें तो अल्टीमेटली देखिए ना आज की तारीख में वॉट वी आर गिविंग टू आर यूथ सो वी आर नॉट फॉलोइंग दैट विच आर फौजी शुड फॉलो वंस वी स्टार्ट डूइंग इट प्रॉब्ली थिंग्स डिफरेंट अकेडमी में सो मैं बीमार एक और बंदा बीमार तो हम लोग डॉक्टर के पास गए दिस इज 1993 ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी मद्रास उस टाइम पे मद्रास होती थी तो हम लोग गए उसके पास सो so, फौज के डॉक्टर भी फौज जैसी होते हैं डॉक्टर्स बाद में होते हैं दे फर्स्ट फौजीज सो इज सर आई एम हैविंग फीवर मेरे सामने था वो मैं उसके पीछे लाइन में खड़ा था कह रहा सर आई एम हैविंग फीवर डॉक्टर से ओके कमन साइड यस हंड्रेड पुशअप्स तो वो लगाने लगा पुशअप तो मुझसे बोला आई सेट सर आई एम एब्सोलूटली फाइन तो दर इज नो प्रॉब्लम मैंने बोला मैं तो इसके साथ आया था सर ये बेचारा ही सर डीट फीवर आर यू ओके सर कौन भी बेटा सर रेर एंड टू रन अनदर टेन किलोमीटर साहब बताओ क्या करना है तो आई वॉज एक्चुअली मैं तो बहाना मार के गया था कि अगर एक दिन का रेस्ट दे देगा बट वो पकड़ा गया बेचारा तो मैंने तो उसको हाँ वो वो भी ठीक था बिल्कुल <laughs> वो भी ठीक था मुझे लगा कभी होता है ना कि बेहती गंगा में हाथ धो देते हैं उसका बेचारे का एनकाउंटर हो गया तो बट आई आई डोंट थिंक सर कि मतलब अ लॉट ऑफ पीपल से ना दैट फॉर्ज शुड डू दिस एंड ऑल दैट तो ठीक हो जाएगा आई डोंट थिंक दैट इज ट्रू आर्मी इज वेरी गुड इन फाइटिंग एंड देर इंटायर देर इंटायर इको सिस्टम इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर फाइटिंग उनका इंटायर कॉन्सेप्ट वॉर फाइटिंग पे बेस्ड है it may not be applicable so much in parts yes but if you say that it's 100% applicable to the civilian way of life no. i don't think so yeah. it's it's simply too harsh kai bande chhod ke bhag jayenge matlab for example in that entire training of the army there is no concept of mercy daya bechara thak gaya hoga that that is last in their minds pura chavi laga ke bhaga kare usko so that is what they do i don't know how many people will last ji hi dekhiye aisa hota hai na ki jo log think kar rahe hain they are also human beings sometimes you can anticipate sometimes you cannot anticipate kabhi kabhi kar lete hain kabhi kabhi nahi bhi kar pate अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं यूएस का डिफेंस बजट 700 बिलियन यूएस डॉलर्स है 700 बिलियन यूएस डॉलर्स राइट वर्ल्ड का सबसे ज्यादा हो गया 9/11 नहीं एंटिसिपेट कर पाए दे हैव सैटेलाइट्स इन द स्काई दे हैव द सीआईए दे हैव एवरीथिंग एफबीआई है सब कुछ है बजट की कमी नहीं पैसे की कमी नहीं टैलेंट की कमी नहीं पढ़ाई लिखाई की कमी नहीं एसेट्स की कमी नहीं स्पेस से लेकर अंडर वाटर से लेकर इंटरनेट से लेकर आप जो बोलो अमेरिका के पास है किसी चीज की कमी नहीं लेकिन नहीं एंटिसिपेट कर पाए नहीं कर पाए नहीं कर पाए होता है ऐसा थिंग्स स्लिप थ्रू एंड दिस इज वेरी ह्यूमन हो जाता है हमास आल्सो ऑफ कोर्स इज दैट हमास आल्सो सेम थिंग जी हमास आल्सो सेम थिंग हमास इज नॉट स्लिपिंग थ्रू नहीं बट इजराइल डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट आई हैव स्पोकन टू सीनियर इजराइलीज इसराइल का एंटिसिपेशन अलग था इसराइल को पता था पता अच्छा। होने के बाद उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता देर इज अ डिफरेंस एक okay. तो आपको पता ही नहीं था ओके okay. ऐसी बात नहीं कि इसराइल को पता नहीं था इसराइल को लगा हमास के मामले में इसराइल को लगा कि हम पैलेस्टीनियंस को नौकरियां दे रहे हैं पैलेस्टीनियंस को हेल्थ केयर दे रहे हैं पैलेस्टीनियंस बच्चों को हम स्कूल दे रहे हैं क्लीन ड्रिंकिंग वाटर दे रहे हैं फूड दे रहे हैं ट्रेनिंग दे रहे हैं ये सब कुछ हम दे रहे हैं उनको और ये सब देने के बाद मामला नॉर्मल हो जाएगा उनको बाद में पता लगा कि दे डेंट वांट दैट दे वांट एक क्वेश्चन और है सर जियो काफी कॉम्प्लेक्स होती है 
तो कभी कभी ऐसा होता होगा कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं और वर्ष हो रही हैं लग रहा है और वर्ष हो जाएंगी और सब डार्क है उस समय आप क्या सोचते हैं देखिए पहली बात तो जियो ना इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती आ, पर हम लोग उसको कॉम्प्लेक्स बनाते हैं क्योंकि अगर मैं कॉम्प्लेक्स नहीं बनाऊंगा अब यहाँ पे तो बटाओगे नहीं मुझे है ना अच्छा बट ऑन अ सीरियस नोट मैं आपको बताता हूँ समटाइम्स यू हैव टू बी रिएक्टिव कभी कभी जेन्यूनली नहीं पता चलता आपने बोला ना कि बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है होती है बट इट्स ऑल अ बैलेंसिंग गेम राइट अब मैं आपको बताता हूँ इंडिया की इसराइल से भी बनती है रशिया से भी बनती है रशिया की दोनों से नहीं बनती इंडिया की ईरान से भी बनती है सऊदी अरेबिया से भी बनती है दोनों की एक दूसरे से नहीं बनती इंडिया की ईरान से बनती है और अमेरिका की बनती है और दोनों 30-40 साल पुराने दुश्मन हैं अब अच्छा इंडिया की सबसे बनती है छोड़ के पाकिस्तान इंडिया की चाइना से भी बनती है और दिस इज द फनीस्ट पार्ट चाइना के साथ हाफ अ मिलियन ट्रूप्स आर ऑन द बॉर्डर राइट मरने मारने के लिए तैयार यहां पर सवा सौ अरब डॉलर की एनुअल ट्रेड चल रही है सो so, दरअनो मैं कई बार कहता हूं कि लोग कहते हैं ना कि ऐसा कैसे हो गया हमारा दोस्त है उससे कैसे बात कर रहा है ये तो कंट्री हमारी दोस्त थी ये पाकिस्तान से क्यों बात कर रहे हैं फॉरेन अफेयर और लव अफेयर में फर्क होता है बस ठीक है ना सो दैट इज हाउ इट हैपन्स फॉरेन अफेयर्स में यू टॉक टू एवरीबडी लव अफेयर में यू माइट टॉक टू वन पर्सन यही है बस एक्सीडेंट सिर्फ आई थिंक दैट्स ऑल आई वंडरफुल आई राउंड ऑफ अपलॉज थैंक यू फॉर एम कहते हैं खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पैसे खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है आई थिंक दैट वाज व्हाट वाज देयर एंड वोट ऑफ थैंक्स बाय माइक